Ergün Diler, Parmak İzi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'u vuran katilin bu kadar açık, net FETÖ'cü olamayacağını dün anlatmaya çalıştım. Oluyorsa bir nedeni var dedim. Böyle önemli karakterlerin öldürülmesinin arkasında alınacak siyasi sonuçların hesabı yatar. O katili bulan, eline silah veren, eğiten ve günü geldiğinde kullanmak için hazırlayan bir akıl vardır. Ve genelde bu işler Türkiye için de büyük destek bulur. Aksi pek mümkün de değil. FETÖ'cüler cinayet işler mi? Elbette işler, işlediler. Herkes gibi ama böylesine önemli bir cinayete devlette sicili bulunan ve ilişkileri çok hızlı bir şekilde açığa çıkartılacak bir FETÖ'cü kullanmanın mantığı yoktur. Tetiği çektirenler katilin FETÖ'cü olduğuna inanmamızı istemektedirler. Çünkü FETÖ ile ilgili ciddi bağlantılar ortadadır. Ama Türkiye'nin yakın tarihi bunlarla doludur. Böylesine kritik cinayetleri... Arka planını ve sonuçlarını tek bir yazıya sığdırmak pek mümkün değildir. Dün Putin'in sözcüsü Peskov konuştu. İlk günkü kararlılığın yerini soğukkanlılık almıştı. Peskov şunları söyledi. Araştırma sonuçlarına kadar büyükelçimizi kimin öldürdüğünü söylemek ve herhangi bir sonuca ulaşmak için henüz erken. Dün yazımda Rusya büyükelçisi Karlov'u vuran FETÖ'cü ilişkileri ortada. Bunu kullanan gücün bu kadar saçmalık içerisinde olmayacağı aşikar. Böyle bir saldırıda FETÖ'cü kullanmak akıl dışı sadece birilerinin işine yaramaz. Bilderberg'i yapan büyük patronlara. Acaba bir güç Türkiye ile Rusya'yı yan yana getirip sonra kendisi de bu koraya mı katılacak? Acaba Trump'ın Amerikası bu işe mi soyunacak diye not düşmüştüm. Bu dün yazılması gereken senaryonun bir ayağıydı. Yani Amerika içinde FETÖ'yü besleyenleri bir başka ekip temizlemek mi istiyordu? Bunun içinde Türkiye'nin yanına Rusya'yı da mı koyuyorlardı? Mücadelenin tonu ve şiddeti artsın diye. Bu akıllıca bir operasyon olurdu bilemiyoruz ama bir de senaryonun ya da madalyonun diğer tarafı vardı. Önce bir sözü hatırlayalım. NATO'nun ilk genel sekreteri Baron İsmay'ın altın değerindeki sözünü. Örgütün amacı Amerikalıları içeride, Rusları dışarıda, Almanları da al aşağı edilmiş halde bünyede tutmaktır. NATO denilince herkesin aklına hemen Amerika geliyor. Hollywood gücünü abartınca algı böyle çalışıyor ama hiç bilmediğimiz yerlerde James Bond'lar devrede. Kaçırdığımız bu. CIA Türkiye'de cinayet işlemedi mi? Elbette işledi. Mesela rahmetli Uğur Mumcu'yu ortadan kaldıran bunlardı. Mumcu muhtemelen MIT mensubuydu ve İngiltere'ye yakın dururdu. Katlettiler. Böyle onlarca örnek verebiliriz. Ama İngilizlerin de örnekleri çoktur. James Bond'lar bizim Ahmetlerden, Mehmetlerden, Hasanlardan, Hüseyinlerden öyle yardım alır ki şaşırıp kalırsınız. Cemaatler, tarikatlar ya da mason teşkilatları son tahlilde son sözü söyleyen birini ortaya koyar. Bu bazen şeyh bazen de üstad olur ve defalarca yazdığım gibi savaşmadan imparatorluklarını devam ettiren tek devlet İngiltere'dir. Hala. Karlov suikastine gelelim. Biraz daha açarak ilerleyelim. Ankara'da Rus büyükelçi Karlov bir sahte bayrak operasyonuyla öldürüldü. Bu net ve kesin. İstihbarat dünyasının iyi yetişmiş isimleri çok iyi bilir ki enseye sıkılan kurşun ve bombalı otomobille yapılan suikastler İngiliz istihbarat örgütü MI6'nın mührüdür. Karlov cinayetinde FETÖ'cü olduğu söylenen katil arkadan saldırıyor, dokuz el ateş ediyor. Büyükelçi orada can veriyor. Olay da dünya tarafından bilinmiyor. Haberi ilk veren ve saldırganın FETÖ'cü olduğunu söyleyen kim dersiniz? Reuters. Bu işler böyledir. Sahte bayrak operasyonlarıyla gerçekler saptırılır. Hedeflerden biri de budur. MI6 bu cinayetle daha önce yaptığı pek çok operasyon gibi Türkiye'yi, Amerika'dan uzaklaştırmak istemektedir. Orta Doğu'da Amerika'yı silmenin tek yolu Türkiye'yi koşulsuz yanına almaktır. Tam tersi de doğrudur. Türkiye kimin yanında olursa o kazanır. Eğer Ankara, Washington derse kaybeden Londra olur. Orta Doğu hepimiz iyi biliriz ki İngilizlerin oyun alanıdır. Saks Pico'dan sonra sözü bunlar söyledi buralarda. Şimdi bunu bırakmak niyetinde değiller. Eğer Orta Doğu'da kontrol bunlarda olursa Amerika çok zor günler yaşayacaktır. İşin kötü tarafı savaşlarını bizim üzerimizden götüreceklerdi. Bunu da dünyada en iyi MI6 yapardı. Ellerine kimse su dökemezdi. Amerika fil ve züccaciye dükkanı benzetmesinde otururdu. Örneklere gelelim. 1973 Amerika'nın Sudan Büyükelçisi Cleo A. Noel ensesine sıkılan mermiyle öldürüldü. 1979 Amerika'nın Kabil Büyükelçisi 
Adolf Dubs, 4 Afgan görünümlü MI6 ajanı tarafından kaçırıldı. Dubs, ensesine sıkılan tek kurşunla öldürüldü. 1980, Amerika'nın Beyrut Büyükelçisi John Günther Dian'a yönelik silahlı saldırı, İki mermi ensesine isabet etti. Daha akılda kalanı vardı. 2005, Lübnan eski başbakanı Hariri, Beyrut'a bombalı araçla öldürüldü. MI6 saldırıdan bir ay önce Hariri'yi İngiliz düşmanlığı yaptığı için uyarmıştı. İçeriden örneklere gelmek istemiyorum bugün için. Her istihbara teşkilatının çalışma biçimi farklıydı. İngilizler başkasının parmak iziyle cinayet işlerdi. İşlediler de. Peki şimdi ne olacak? Beni en çok ilgilendiren de burası. İki gündür bakıyorum, tepkileri ölçmeye çalışıyorum. Ortalık karışacak. İki dev güç Türkiye'de kendi gelecekleri için kapışacaklar. Maalesef etrafımızda acı göreceğiz. Bu kumpas belli ki CIA'yı sarstı. Akıl akıldan üstündür. Orta Doğu'da böyle bir yerdir. Şimdi CIA tüm gücüyle intikam için gelecek. Gelmek zorunda. Operasyonun altında kalma şansları hiç yok. İngilizlere çalışan ya da onların Türkiye'de ve bölgede çıkarlarını sağlayanlar hedef olacak. Kendi siyasi çıkarları için kan dökecekler. Karşılıklı. Bu rüzgar geliyor. İngilizler Türkiye'yi görünmeden kendi yanlarına çekerek operasyon yapacaklar. Daha sonra da Erdoğan'dan kurtulacaklar. Yani Erdoğan'ın gücüyle Orta Doğu'da kazanacaklar. Bunu sadece İngilizler planlar. Başka kimse başkasının gücünden güç çıkaramaz. Oyun bu şimdilik. Yarın ne olur bilinmez ama kavga çok büyük. Birileri Ankara'yı Amerika'dan kopartarak hem onlarla kavga etmemizi hem de yanlarında olmamızı sağlamak derdinde. Suikastler sadece suikast değildir. Üzerinde çok düşünmek gerekiyor. Türkiye haklı olarak kimden çok kazanıyorsa onunla yürür. Ama vekaleten kimseyle savaşmamak durumundayız. Hiç olmadığı kadar uyanık olmak gerekiyor. Unutmayalım ki Orta Doğu'da güçlü olan iki aktör var. Amerika ile İngiltere. Şimdi akıl ve silah karşı karşıya. Sağlam adımlarla gidip pastadan büyük pay alalım. Az hasarla yürüyelim. Herkes bize mecbur. Elleri mahkum. Akıllı olmamız gereken bir dönem. İki ateş arasındayız. Çekilelim ortadan. Hesaplaşsınlar zor değil. Biz konuşmayı pek sevmesek de bizim emniyetten bilgi akışı en çok İngiliz istihbaratınadır. Bizler ülkemizi hep severiz ama nasıl korunacağı konusunda hep hata yaptık. Bilemedik. Yüz yıl sonra oyun yeniden kuruluyor. Kim gelirse gelsin bizimle olmak durumunda. Ama biz de 100 yıl önceki hataları tekrarlamayalım. Yapacağımız şey basit. İçimizdeki yabancıları temizlemek. Gerisi kolay. Ama bu kolay görünen işlemi 200 yıldır yapamıyoruz. Yaparsak kazanırız. Aksi kullanılırız. Bunu da daha sonra anlarız. İş işten geçince. Ama her halükarda kazanırız. Amaç pastanın büyüğünü almak. Öyle değil mi? Ergün Diler Takvim